insulted ah, the young deputy one agong le. Ayya. This is a singlish channel. Hey, hello friend. Can you kindly press the subscribe button and also the like button? Thank you. Thank you very much. I am happy watching. We follow an untruthful recalcitrant as closely as possible. Being seen or heard, usually, in order to catch or kill the falsehood. We try, although this is not always possible, to expose all the lies and disinformation that has been spreading in the multimedia, especially on the YouTube. Kindly wish us all the hoops possible by supporting the channel. Yours truly, the Truth Talker. Okay, okay, okay. A certain prince of Wales, ah, uh, felt fit, ah, uh, to lecture uh, the young Deputuan Agong, the monarch of a sovereign nation, Malaysia, uh, which they used to call Malaya. We thought the colonial era and mentality is long over, but behold, it is still much alive, leh. Aya says. RPK leh. <laughs> eh, hey, RPK. When you insult the Agong, ah, you insult Malaysia leh. When you insult Malaysia, ah, you ah insult I think all the Malaysians leh. Aya. Okay, okay, okay. The true stalker is reviewing ah the video ah by Raja Petra titled Agong Move the Gold. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sri Buduka Baginda Peace be upon you, he says. How ironical when he is going to tell lies and insult the Agong. Yang di Pertuan Agong telah suruh Anwar Ibrahim menjelaskan bagaimana ia boleh diangkat menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Ini kerana banyak soalan telah timbul dan perkara yang penting sekali dijelaskan ialah bagaimana Agong telah move the goalpost. Ah, blaming the Agong for moving the goalpost le. Ayah. Apabila ada tuduhan seseorang pengadil ataupun referee telah move the goal post maka ini satu tuduh Ayah RPK claims the Agong is a bad referee le. playing dirty le. Ayah tuduhan yang sangat-sangat serius ini bermakna referee atau pengadil tersebut Ayah stupid lah this has nothing to do with soccer lah Wrong analogy leh. Politics is a serious matter leh. And soccer is just a game. And they are... Ah, ayah, you, you stupid man man. They are non-comparable lah. Telah main kotor untuk membantu pasukan yang kalah untuk memenangi pertandingan. Apabila sesuatu pasukan memenangi uh, sedang memenangi pertandingan dan referee atau pengadil move the goal post maka yang kalah akan menang dan yang menang akan kalah dan apabila agung dituduh membuat demikian ini uh, reflect very badly ini memberi image yang sangat-sangat uh, tidak baik kepada agung jadi feedback yang Agong telah terima atau Istana Negara telah terima ialah banyak kritikan terhadap Agong. Tetapi oleh kerana undang-undang Malaysia ni tidak membenar seseorang tu mengkritik Agong, ia akan menjadi satu jenayah, a crime of sedition kalau kita kritik Agong. Walaupun 
di dalam Islam ianya tidak menghalang kita mengkritik pemimpin <coughs> tapi uh, tindakan yang akan diambil oleh polis terhadap orang yang mengkritik agung maka ramai tak berani buka mulut tetapi tidak semestinya tidak ada uh, boleh dikatakan dis Hey ya stupid again ah hey hey ball headed covered with cap old men who are you to insult the king of a sovereign country like Malaysia what does you ah huh? correct the laws of Malaysia are not allowing someone to criticize the agong but what are you doing you're criticizing leh ha huh? just because you are not a Malaysian you you ha huh? you are a exile person you want to criticize ah ha huh? ah huh? what is that Ah, huh? hiding behind the skirts, ah, huh? ah, yeah, you really, ah, uh, ah, huh? what a bald-headed man with cap, ah, huh? ah, yeah. Satisfaction atau perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Kalau kita buat survey dan survey sedang dijalankan sekarang, ah, uh, boleh dikatakan, ah. Uh, Faktor yang utama The main factor uh, Sebab apa UMNO kalah teruk Di dalam pilihan raya Ialah kerana mereka reject Ahmad Zaid Hamidi Ahmad Zaid Hamidi Was rejected Bukan saja uh, 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 Oleh pengundi biasa Tetapi Ahli-ahli UMNO Ramai ahli UMNO Tidak mengundi untuk UMNO oleh kerana mereka tak mau terima Ahmad Zaid Hamidi. So, UMNO lost a lot of votes from his own members because of Zaid Hamidi. Mereka uh, nak Zaid Hamidi ni letak jawatan. Mereka nak Zaid Hamidi undur dan serah uh, jawatan presiden tu kepada orang baru. Dan apabila Zaid Hamidi bertindak untuk mencantas atau Ha, untuk pancung mereka yang tak sokong dia ini membuat ke- keadaan lagi teruk dan apabila AMNO uh, kalah teruk dan Zaid Hamidi bawa AMNO atau Barisan Nasional untuk menyertai Kerajaan Pakatan Harapan maka ini boleh dikatakan the last coffin in uh, the last uh, Nail it. Eh, 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 eh. RPK, don't give this information, ah. Huh? Hamidi is still head of AMNO, lah. Ayah, what's wrong with you? AMNO coffin. Ini maknanya selagi Zaid Hamidi ada di dalam AMNO, selagi itulah AMNO tidak akan uh, kembali, tidak akan naik semula. So that is a very serious problem. Dan uh, sekarang ni Zaid Hamidi pula yang membantu uh, Anwar menjadi Perdana Menteri. Membantu Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Dan Zaid Hamidi kata, ini titah agung. Zaid Hamidi salahkan agung. Zaid Hamidi kata, agung yang perintah, agung yang titah untuk Barisan Nasional menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri. So maknanya ini bukan kehendak AMNO. Ini bukan kehendak ahli atau pemimpin AMNO. Ini kehendak Agung. Agung yang nak uh, Barisan Nasional dan AMNO menyokong Anwar Ibrahim. So ini uh, merosakkan keadaan, memburukkan keadaan lebih lagi. Bermaknanya kalau bukan pasal AMNO, uh, apa kalau bukan pasal Agung, AMNO tak sokong Anwar. Is that the message Zaid Hamidi bagi? Amno yang sebenar tak sokong Anwar. Barisan tak sokong Anwar. Tapi kerana dititah oleh Agung. Jadi kita terpaksa sokong Anwar. Suka tak suka, we have no choice. This is what Agung wants. This is not what Amno wants. Bukan saya. Ayah, how did RPK got the information? Ah? They did not talk to Hamidi leh. So, he must be lying 100% lah. Ayah, this man, ayah. Always bluffing on it. Dia yang nak sokong Anwar. Bukan parti saya yang nak sokong Anwar. Agong yang nak sokong Anwar. Jadi, oleh kerana Agong dah titah, Agong dah perintah, 
Suka tak suka, saya terpaksa sokong Anwar. Amno terpaksa sokong Anwar. That is the message Zaid Hamidi bagi. Dan uh, yang menjadi perkara utama ialah uh, Agung telah beri hingga pukul 2 petang. Pukul 2 petang hari Isnin. Sesiapa nak jadi Perdana Menteri, sila kemukakan bukti bahawasanya uh, awak mendapat sokongan majoriti. Proof you have the majority support. Pukul 2 petang is the deadline pada hari Isnin. Moedin Yassin met the deadline. Moedin Yassin telah patuhi uh, titah tuanku iaitu pukul 2 petang hari Isnin kemukakan bukti. Moedin telah kemukakan bukti iaitu 115 uh, ahli parlimen menyokong Moedin menjadi Perdana Menteri. You ask for the proof, you bagi pukul 2 petang hari Senin, pukul 2 petang hari Senin, I gave you the proof. Dengan tidak ada apa-apa penjelasan, dengan tidak ada apa-apa sebab, suddenly pukul 2 petang tu, hari Senin ditunda kepada hari Selasa. Postpone 24 jam. Sebab apa? What's the reason you sudah bagi deadline, the deadline is pukul 2 petang hari Senin. I met your deadline. Saya patuhi deadline tersebut. Saya telah buktikan yang saya ada majoriti. Suddenly dengan tidak ada sebab, awak postpone deadline lagi 24 jam. Why? Seorang saja yang telah membuktikan pada... Hari uh, first lah, uh, both Anwar and Hudin had no majority lah. Muhyiddin's three hoppers were from UMNO lah. But stopped by Hamidi lah. Ayah, this is what you know. Ayah, you old man. Ayah. Muhyiddin. Bermaknanya, pada hari Isnin pukul 2 petang, the deadline close, sepatutnya Muhyiddin jadi Perdana Menteri. That's it. Tapi Agong postpone lagi 24 jam. Dengan tidak ada sebab. Lepas tu postpone lagi satu hari. Akhirnya, hari keempat, Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Anwar berjaya ke tidak membuktikan dia ada majoriti? Bila Anwar sudah angkat sumpah jadi Perdana Menteri, dia buat pengumuman kepada media yang dalam satu masa dia akan membuktikan. Dia ada majoriti. Bermaknanya Anwar uh, confess, Anwar mengaku dia tidak mempunyai majoriti. Pada masa dia angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia tidak ada majoriti. Tapi, given time, bagi masa, dia akan membuktikan dia ada majoriti. Sebab apa nak bagi uh, masa? Why give time? Sepatutnya, apabila you angkat sumpah jadi Perdana Menteri, masa tu you sudah buktikan yang you ada majoriti. You ada sekurang-kurang 112 kerusi parlimen atau lebih. Sebab apa you perlu masa dan akan membuktikan after that. So, ini orang banyak tertanya. Dan sekarang orang duk kata, nombor satu, sebab apa deadline tu agung yang bagi. Bukan orang lain bagi. Agung yang bagi deadline. Bila Moedin dapat membuktikan mengikut deadline tersebut, Awak tak terima. Ah, false again. The numbers tell it all. Ah, take a look. Ah, ayah, look, look. Ah, Anwar got eighty-two. Mahidin got seventy-three. Ah, Hamidi got thirty. Ayah, you know how to read numbers or not, old man? Put on your glasses, lah. Jangan buhong, buhong. Oleh kerana Moedin berjaya membuktikan Anwar gagal. Dan awak memberi extension lepas sehari, sehari hingga hari Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri masih belum lagi. Anwar belum lagi membuktikan. That, which means Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri sebagai minority Prime Minister. Bukan majority. Dan for sure, ha, bukan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Oleh kerana ha, 
ada pembangkang, tidak ada perpaduan. That's it. So, dalam lima hari itu, yang berlaku hari Senin hingga hari... Uh, Prime Minister Anwar Ibrahim secure a vote of confidence during his first parliament session as a country's top leader on Monday, December 19, 2022, confirming the illegitimacy of his leadership and the unity government he leads. He has a majority of two-thirds of the votes. Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Banyak tak kena. Banyak sangat yang uh, soalan-soalan tidak dijawab. Jadi, Agong tahu perkara ni sensitif dan tuduhan terhadap Agong ni bahawasanya Agong move the goal post uh, dan Agong ni uh, tidak melaksanakan uh, boleh dikatakan tanggungjawab sebagai seorang Agong dan uh, Agong sepatutnya referee dan Agong tidak take sides ha, tidak mengambil mana-mana pihak di dalam pertandingan tersebut so Agong tahu perkara ni perlu dijelaskan tapi Agong does not have any explanation bagaimana Agong nak jelaskan just jelaskan sebab apa deadline hari Senin ditunda ke hari Selasa ditunda ke hari Rabu dan sebagainya itu saja yang uh, itu pun Agong tak boleh explain So, Agong telah titah Anwar, telah perintah Anwar supaya Anwar menjelaskan what happened. Tapi sampai hari ini, uh, dah berapa hari, Anwar masih tak mampu menjelaskan. Sebab... Eh, hey, hey, hey. have a cup of tea. Can you respect the king of the country you are making money on the YouTube lah? Ha? Okay, ha? don't talk so much lah. You need Malaysia lah. So, don't talk too much. Ha? Ha? Nak jelaskan macam mana? How do you explain? Sebab apa deadline tu hari Senin pukul 2 dan kenapa Moedin uh, met the deadline? Moedin telah mematuhi deadline tersebut. Uh, Anwar gagal. Tapi yang jadi Perdana Menteri Anwar dan bukan Moedin. Very hard to explain. Anyway, kita tunggu penjelasan dari Anwar, naratif baru dari Anwar untuk menjelaskan sebab apa dia jadi Perdana Menteri apabila dia gagal mematuhi deadline hari Senin. Yang mematuhi deadline hari Senin ialah... Okay, okay, okay. Uh, Monday comes, we know uh, you have more lies to tell us. Eh. <laughs> Moedin Yassin. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hello. Hey, we come to the end really there. Have you pressed the button yet? Subscribe lah. Okay, thank you. Subscribe. And also, press the button like. Yeah, very good. Thank you. And then, have a nice day.